World History. Perdido al sur del mundo, el archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. Por 150 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982 Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier y los Harrier GR-3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionables. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aún siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había que pensar que el A4, el Skyhawk, era un avión que se compró eh, de un diseño del, de la década del 50. Era un avión que la fuerza aérea lo compró usado en el desierto de Mojave, se le hizo el overhaul el, y se trajo a la Argentina. Voló aproximadamente 140.000 horas antes de la guerra de Malvinas, o, o por ahí. Este, o sea que es un avión que tuvimos muchísima experiencia. La flota de la Fuerza Aérea Argentina estaba compuesta por las máquinas que para el momento eran antiguas. En 1955 había iniciado un plan de renovación de sus casas y bombarderos pesados. Los primeros que habían llegado al país luego de implementar esta política fueron los bombarderos Canberra, que para aquel momento contaban con un sistema de armas de vanguardia. Y en Inglaterra surgió una, una polémica, pues había algún sector que quería vender y tener a Argentina como un cliente de equipo militar, operaciones comerciales que eran muy rentables, muy redituables, pero un sector del foreign office se opuso terminantemente porque consideraban que ese era un riesgo y que la Argentina, con aviones como el Canberra, podía o estaría en condiciones de intentar ocupar las posesiones inglesas en el Atlántico Sur y en la Antártida, básicamente las Islas Malvinas, ya en el año 55. La mayoría llevábamos muchos años en la unidad, habíamos eh, tenido un, un adiestramiento muy bueno, muy, muy adecuado, para nosotros esto era como participar en, un, en uno de los tantos ejercicios que se hacían, ¿no es cierto?, eh, en esa época y se simulaban operaciones reales, con lo cual teníamos un adiestramiento muy bueno y aparte un conocimiento mutuo este, entre las tripulaciones muy, eh, muy bueno, ¿no es cierto?, y aparte un, un espíritu realmente que nunca decayó. En la década de los 60, la Fuerza Aérea adquiere el caza bombardero A4 Skyhawk, de manufactura americana. La Fuerza Aérea Argentina comenzó a recibir sus primeros A4 en 1966 y 1974 se adquirió un nuevo lote de 25 Skyhawks A4C. La Fuerza Aérea Argentina también contaba con un avión de combate de fabricación nacional, IA-58 Pucará. Una docena de casas a reacción Mirage 3 que habían sido adquiridos con la finalidad de proveer defensa aérea a la ciudad de Buenos Aires también estaban al servicio de las batallas aéreas. 39 aviones Dagger de origen israelí, su principal función era la cobertura aérea y el bombardero. 
En 1972, la aviación naval argentina adquirió un lote de 16 Skyhawks A4Q, que fueron destinados a la tercera escuadrilla de caza y ataque, con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora. La tercera de caza y ataque con Skyhawk eh, había desarrollado numerosas técnicas o tácticas propias para atacar naves eh, a mar abierto. Era una unidad, desde ese punto de vista, muy experimentada y reconocida, inclusive, por su capacidad. Estos Skyhawks, a diferencia del A-4B y C, se caracterizaban por ser un sistema de armas capaz de operar desde el portaaviones argentino 25 de mayo. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia. Mejor dicho, el peor momento de la historia. Siete de los diez aviones que, que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Algunos se pudieron cambiar, dos de ellos se cambiaron el ala. Pero los otros, los menos afectados, volaron con el larguero fisurado durante todo el conflicto. Y con respecto a los cohetes eyectores de asiento, eh, también se ordenó que mientras durasen las operaciones, no se iban a considerar eh, vencidos esos cohetes, así que volamos con los cohetes eh, de eyección vencidos. Así que el material nos encontraba a principios del 82 con solamente tres aviones en servicio y que podían volar gracias a que la Fuerza Aérea nos había facilitado en préstamo tres cohetes eyectores de, de asiento. Eso sumado a las falencias que ya se veían arrastrando de a tiempo, como los cañones de 20 milímetros que se trababan y que nunca fueron eh, cambiados como pedíamos por los cañones de EFA de 30 milímetros que tanto éxito habían tenido los israelíes con su incorporación. Siempre tuvo apoyo la escuadrilla, pero llegaba un momento de transición. La incorporación de los aviones Super Etandar significaba que se iba a dejar de operar este sistema de armas, donde una escuadrilla que se estaba formando recibía todo el apoyo y la otra escuadrilla que estaba cerrándose de alguna manera. Finalmente, la Armada Argentina acababa de adquirir una nueva tecnología francesa, el cazabombardero embarcado Super Etendard, capaz de lanzar el misil AM-39 Exocet concebido para ataques a unidades de superficie. La segunda escuadrilla de ataque, aeronaval de caza y ataque equipada con Super Etendard, era una unidad de elite de alta tecnología, pero que recién estaba recibiendo sus aviones y tenía como tarea desarrollar y aprender a utilizar este arma que era muy potente y que no tenía equivalente en la región. También se contaba con un lote de cazas a reacción Air Maki 326 GB y Air Maki 339, que tenían la capacidad de poder operar en terrenos desfavorables y pistas cortas. La Operación Rosario, cuyo objetivo fue recuperar el control argentino en las Islas Malvinas, se llevó a cabo en las primeras horas del 2 de abril de 1982. Un grupo de comandos anfibios de la Armada Argentina desembarcó en las islas, redujo a la pequeña guarnición británica y tomó posesión del gobierno. El 2 de abril de 1982 estaba destinado en la quinta brigadería, en el grupo 5 de casa, eh, y a las 7 de la mañana, la presentación normal que hacíamos todos los días, nos enteramos que habíamos recuperado nuestras islas Malvinas. El 2 de abril, cuando fui hacia la hacia la escuadrilla, cuando ingresé, ahí me enteré que habían tomado las Malvinas. Una sensación de incertidumbre. Así que me encontraba de oficial de guardia y en ese momento recibo la, la noticia de la toma de Malvinas. Me tomó totalmente de sorpresa. Bueno, yo pertenecía al escuadrón 94C, que estaba... Tenía su asiento en la ciudad de Mendoza. Eh, estábamos haciendo unas prácticas en la base de Río Gallegos. Era una práctica usual que tenía eh, la Fuerza Aérea en aquellos años de desplegar escuadrones, se llamaban escuadrones móviles, al sur de nuestro país, como para que eh, todo el personal estuviera eh, adiestrado y conociendo eh, un área de un posible conflicto. 
eh, a partir de ese momento nos preparemos ¿no? para lo peor. Tras el estupor mundial y el fracaso en las negociaciones, el gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La fuerza de tareas británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate, portaaviones, destructores, fragatas misilísticas, submarinos, buques de asalto, logísticos y de desembarco. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Empezamos a buscar la forma de suplir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la 4 Skyhawk. Y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían, tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros y a partir de ahí cañones o armas, armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un, un destructor, digamos. Entonces determinamos, con ayuda también de la Universidad del Sur, cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo del, y no ser detectados por el, el radar. Eso nos dio a qué altura teníamos que estar en función de la distancia a donde podíamos encontrar el blanco. Y en la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Dentro de los 20 kilómetros ya nos, ya nos tomaba. Pero esa demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con, eh, con mayor anticipación y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo no más de 10 metros a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. La mayoría no poseía radares y las comunicaciones debían ser mínimas para evitar ser detectados. Las maniobras eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. El adiestramiento de vuelo rasante era complejo y arriesgado. En el mar no había ninguna referencia visual de la altura en que se encontraba. Los A4B y A4C no contaban con un radioaltímetro, instrumento fundamental que mide la altura en la que se encuentra el avión con respecto a la superficie del suelo. El instinto y el oficio pasaron a ser herramientas vitales para los pilotos. Durante la práctica le tratábamos de decir al guía que volara más bajo, más bajo, hasta tanto perdiéramos la vista del horizonte mar y ya empezaba a entrar en el efecto suelo, de, digamos, del, del, del mar, digamos, empezaba a cabalgar sobre la turbulencia que producía el, el, el aire, digamos, cerca del mar. El armamento que utilizaba la Fuerza Aérea estaba compuesto por diferentes bombas antiguas, paradójicamente de origen británico. Y nosotros usábamos una bomba inglesa, la anm 65 a 1 de mil libras, este, una bomba de Labro Lincoln inglesa de demolición de manzana que la devolvimos con muchísimo cariño este, eh, y sin costo, como decía alguno. Paralelamente a los entrenamientos y mientras la flota británica se acercaba más y más, la Armada comenzaba una carrera contra el tiempo intentando de poner en servicio ocho de sus Skyhawks. También los técnicos buscaban poner en funcionamiento los escasos misiles Exocet, que habían llegado al país antes del retiro francés. 
Hasta ese momento, esta tecnología solo había sido probada en polígonos de tiro por sus fabricantes. Nos dan la orden de eh, la posibilidad de poner a punto el diálogo entre lo que era el sistema nuevo del superestándar con el misil M39. Cuando conectamos todo acá, aquí en el, en el país, el sistema no funcionaba porque era una, un avión con un corazón eh, de la época del 80 con las valijas de test que eran de la época del 70. Había ingenieros que se dedicaban a desglosar eh, todo lo que era la parte matemática, cómo traspasar eh, distintas informaciones y algunas de las cosas también se hicieron por ensayo de error. Se iba buscando como un candado a combinación, ¿no? se iba buscando eh, de número por número hasta llegar al número ideal que el misil pueda leer la información del avión. Y bueno, eso nos llevó un tiempo hasta que eh, un día la valija que reemplazaba el misil nos da eh, que, el, que el misil había salido y que todos los parámetros que habíamos eh, eh, colocado estaban en correcto. Eso ya nos daba un alto porcentaje de, de seguridad de que el, el misil por lo menos recibía la información correcta. El 25 de abril la flota británica llega a la zona y realiza sus primeras operaciones bombardeando las islas Georgias del Sur y retomando su control. Cinco días después, el 1 de mayo, tiene lugar el inicio de los enfrentamientos en las Islas Malvinas y comienza la batalla aérea. Dos bombarderos Abro Vulcan británicos despegaron de las Islas Ascensión con la intención de dejar fuera de servicio la pista de Puerto Argentino. Al enterarse de la noticia en los aeródromos de Río Gallegos, Río Grande y San Julián, las secciones interceptoras se preparan para entrar en acción. Dos Dagger de la primera sección de Río Gallegos regresan al continente sin haber encontrado ningún objetivo. Una segunda sección de Dagger, de la base de Río Grande, es la primera en hacer contacto con aviones Harrier británicos. Al despegar hicieron contacto con el radar Malvinas, operado por la Fuerza Aérea Argentina. Con un alcance de 300 kilómetros a la redonda, se convertía en los ojos de los pilotos. A través de ellos podían saber qué aeronaves había en el teatro de operaciones. Los cuatro interceptores comienzan a dar giros buscándose unos a otros, los argentinos con 22.000 pies y los Harrier 4.000 pies más abajo. Los Harrier, invirtiendo sus toberas, cambian rápidamente de dirección para enfrentar la amenaza argentina. Los Harrier se niegan a tomar altura para enfrentar a los argentinos, ya que los Dagger tienen un mejor desempeño en altura. Tampoco los argentinos descienden a donde el Harrier corre con ventajas. Por esta razón no se produjo combate alguno. Esa misma tarde se produce la primera baja cuando el primer teniente Ardiles, en uno de los Dagger, armado con misiles Chaffer y cañones, pone rumbo solitario a las islas. Dirigido por el radar Malvinas, a un eco se acerca a su misión sin saber que en realidad se aproximaba a una trampa mortal. Lo que erróneamente el radar detectó como un objetivo eran dos Sea Harriers en formación cerrada. Al descubrir la amenaza argentina, uno de los Sea Harriers se coloca como señuelo, mientras el otro maniobra para colocarse por detrás. Artiles se coloca en posición de disparo y lanza un misil Chaffee que es evadido por el piloto británico. Con 
Sus segundos decisivos, el segundo Harrier logra colocarse detrás del avión de ardiles y acciona su disparador lanzando un misil contra el Dagger. El piloto argentino no pudo eyectarse. Tras patrullar la línea de la costa, tres Dagger de la base aérea de San Julián prosiguen hacia Puerto Argentino. Antes de llegar se encuentran frente a tres buques británicos que están bombardeando el área. El destructor y las dos fragatas abren fuego contra los aviones argentinos sin poder alcanzarlos. En ese momento el capitán Dineglio lanza sus bombas sobre el destructor. Y luego los Dagger inician el escape mientras una patrulla de Harrier va a su encuentro. Los aviones británicos abortan inmediatamente su ataque cuando dos Dagger armados con misiles se interponen entre ellos y la escuadrilla para facilitar el escape de los argentinos. El primero de mayo habían comenzado las hostilidades y ambos bandos mostraban todo su poderío y el valor de sus pilotos. Era el bautismo de fuego para la Fuerza Aérea Argentina. La guerra aérea había comenzado con los primeros enfrentamientos. Los británicos entraban su base de operaciones en la isla Ascensión y desde los portaaviones Hermes e Invencible. El objetivo principal era inutilizar la pista de Puerto Argentino, así dificultar las comunicaciones entre la isla y el continente, comprometiendo las posibilidades de los pilotos argentinos. La pista fue desde ese momento uno de los blancos principales de los Vulcan y los Harriers británicos. La primera baja en la pista es el mismo primero de mayo, cuando los Sea Harrier bombardean al Pucará del Teniente Yukik, alcanzando a su piloto y gran parte del personal que trabaja en el lugar. Fue el primer contacto con la, con la guerra en sí, digamos, ¿no es cierto? En definitiva, nosotros habíamos tenido la, ya el, el aviso que había sido atacado Puerto Argentino a eso de las 4 de la mañana, y a partir de ahí nosotros entramos a movilizarnos y tratar de sacar los aviones, porque la mayor debilidad era el momento de puesta en marcha. Es decir, uno estaba sentado y había gente que estaban apoyando en la puesta en marcha del avión, que también uno, la inexperiencia por ahí, este... Uno se pregunta por qué había tanta gente, pero todo con el ánimo de colaborar y que los tiempos para, para que saliera lo, lo más rápido posible fuera corto. de armero, de suboficiales de técnicos, electricistas, todo dando vueltas alrededor del avión, que casualmente, desgraciadamente, es el avión donde impactan y casi todos ellos fallecen. A partir de allí, los arribos a Puerto Argentino eran muy arriesgados. Entonces llegamos a Puerto Argentino el 17 de mayo al atardecer. Y me sorprende cuando llegamos porque no hay nadie recibiéndonos. Aeropuerto fantasma, no había absolutamente nada. Veía el cráter, estaba lleno de esquirlas y mientras estaba mirando eso, de pronto veo una camioneta que se empieza a acercar a la distancia de la cabecera opuesta. Para la camioneta, se baja un conscripto y me dice, corra jefe, que hay alarma roja. Y empezamos a sentir ruidos de turbinas y se aproximan de dos Harriers. Y había, habríamos hecho unos 30, 40 metros cuando miro a la derecha y explota una bomba. Eh, en el, la cabecera 26, un poco más alejada, unos 100 metros de la cabecera 26. Los Harriers pasaban, hacían la PAC, la patrulla aérea de combate en San Carlos y a, a la vuelta con una bomba en mil libras en el medio, tiraban la bomba y se volvían. O sea que la cantidad de armas rojas era muy abundante. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico Conqueror hunde al crucero Ara General Belgrano. En la operación mueren 323 marinos argentinos. La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina. Mientras Argentina buscaba reponerse del hundimiento del crucero general Belgrano y los británicos comenzaban a familiarizarse con el lugar y el clima adverso de la región, la guerra del aire se encrudecía cada vez más. La Fuerza Aérea Argentina tenía el objetivo de diezmar lo antes posible a la flota británica 
y defender los objetivos en la isla que eran constantemente atacados. Los Harrier buscaban detener la acción de los pilotos argentinos y anular la comunicación entre el continente y Malvinas. La aviación naval contaba con que los servicios británicos de inteligencia habían descartado el uso del misil Exocet después de que el personal técnico francés se retirara de Argentina al inicio del conflicto. Por lo tanto, era una carta secreta con la que contaba Argentina. Tras semanas de arduas tareas, los técnicos navales logran hacer funcionar el misil. Para esto, los pilotos se iban adiestrando en todo lo que era la parte operativa, ¿no? El lanzamiento del misil, el vuelo rasante, y nosotros trabajamos en la parte técnica. Una vez lograda la, las, eh, las dos combinaciones, se le dio el ok que, el, que la escuadrilla estaba en condiciones de lanzar los misiles AM-39. El 4 de mayo, la aviación naval argentina pone a prueba por primera vez este sistema de armas. La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con dos Super Etendar y un avión explorador Neptune y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. El avión explorador Neptune detecta tres contactos. Los dos pilotos de los Super Etendar, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el Sheffield. Bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho para poder poner a punto lo que era este, algo que, que nos parecía imposible, había dado buenos resultados. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología. El extremo entrenamiento comenzaba dando esperanzas a los pilotos argentinos. Tras días de bombardeos y cañoneos sobre los puestos argentinos en las islas, las réplicas de los soldados y los pilotos argentinos los ingleses habían logrado interrumpir las rutas de contacto entre los puestos y la base argentina. La comida comenzaba a escasear en la vanguardia y el clima bajaba abruptamente. Los pilotos argentinos patrullaban el aire en busca del lugar exacto en el que los ingleses buscarían hacerse a tierra. Y a partir de ese primero de mayo, eh, a través de todas las acciones que realizó el escuadrón y los escuadrones de, eh, de otros sistemas de armas, eh, se iba degradando tanto el material como el personal, íbamos perdiendo este, camaradas este, en forma permanente. Entonces, es como que el cerco se iba estrechando cada vez más. Finalmente, el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la Bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewin Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos. El lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los barcos y da aviso. Una Hermaki 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Y bien superé las primeras alturas donde están las, las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar eh, acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropa de infantería desparramada en, corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar, observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. Eh, en ese momento recién él me ve. Cripa realiza un brusco giro a la izquierda pasando a escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Air Maki Kripa, somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a, a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños, entonces mi intención era 
eh, tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todos sus sistemas de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no eh, pasar y cortar sus, sus antenas. Una vez realizado el ataque Cripa, vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la, la, la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos y de ahí teóricamente tenía que volver, pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de, de rodilla que teníamos hice un, un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproxima el eh, Cripa con, con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía este, eh, desplazándose cuando ya se había bajado y este, ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan a, al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. 30 minutos después llegó el primer ataque del continente compuesto de una formación de seis dagger. El objetivo es el ángel. Una de las bombas no estalla y queda alojada en la popa de la embarcación. Así logran dejarlo fuera de combate. En este ataque también es averiada la fragata Broadsword con disparos de cañón. En Río Grande, las escuadrillas de Dagger y A4Q navales parten para atacar blancos ubicados en el estrecho de San Carlos. Argentina intentaba dominar el espacio aéreo en el archipiélago. Había poco que hablar en ese momento. Hicimos los, la última información de meteorología y con lo que nos trajo el, el capitán Castro Fox, este, salimos dos secciones reforzadas. Yo salí con el teniente eh, Márquez y el teniente Arca, y el sublíder era el teniente Rótolo, con el teniente Lecuri y el teniente Silvester. Tres Dagger logran atacar a la fragata Arden, lanzándole sus bombas de 500 kilogramos. Una de ellas explota en la popa, dañando seriamente un helicóptero Sea Lynx y su sistema de defensa. En ese instante, tres A4 Cunavales se aproximan en vuelo rasante a la bahía Ruiz Puente en búsqueda de algún blanco. Había lluvia, chubascos, techos bajos y poca visibilidad, condiciones totalmente desfavorables en caso de encontrarnos con algún buque inglés, porque este, su radar y su sistema de detección de blancos nos iba a ver y lanzar los misiles mucho antes que nosotros los viéramos a ellos. Los Skyhawk detectan visualmente a la fragata Arden visiblemente averiada. Les ordené atacar, conectamos máster de armamento, que era el único punto que faltaba. Eh, iniciamos un giro para atacar desde una posición relativa favorable. Los tres A4 Cunavales se aproximan en vuelo rasante a 900 kilómetros por hora. El Teniente Márquez, quien vuela último, ve el impacto producido por una de las bombas de 250 kilogramos del Capitán Alberto Filippi, que da de lleno en la popa, elevando una gran bola de humo y esquinas. Comienza un giro 
hacia la izquierda y le digo a mis numerales que nos escapamos por la misma, quiere decir que regresamos a base por la misma. Dos Harrier que habían despegado del portaaviones Hermes para patrullar el área del sur del estrecho de San Carlos ven las explosiones sobre la popa de la fragata Arden e inmediatamente se lanzan en picada para prestar apoyo. Y escucho la voz del teniente Márquez que dice Harrier, Harrier. Mientras el otro Harrier va tras el A-4Q del Capitán Filippi y le lanza un misil Sidewinder. En, en ese momento escucho una, una explosión muy, muy fuerte. Este, se sacude todo el avión empieza a encabritarse con la nariz hacia arriba y girando hacia la derecha. Miro hacia la derecha, estaba girando y veo un Harrier que se aproxima como para un remate demasiado cerca para mi gusto. Entonces le digo a la división, este, me dieron, me eyecto, estoy bien. Una fuerte explosión, un golpe muy, muy fuerte en todo el cuerpo, me desmayo. Cuando recupero el conocimiento, estaba descendiendo en paracaídas sobre el Estrecho de San Carlos. No, el impacto fue bastante más fuerte de lo que yo me hubiera imaginado. Tuve suerte porque el mismo paracaídas, una vez que entro en el agua, se acuesta y el viento lo infla y el viento mismo me sacan de abajo del agua eh, y me, me, lleva, me lleva hacia la costa. En la costa, bueno, llegué, estaba realmente agotado. La fragata Arden, con daños de importancia, también es señalada como el blanco de la nueva escuadrilla que se acerca a la zona. Llegamos al borde de la bahía y... Y vimos un destructor en el medio, una fragata para nosotros tipo 21 en el medio del canal. Y esa fue la que señalé y esa fue la que, la que atacamos. Teniente Roto lo dice a favor. Y vimos eh, a, a lo que después supimos que era la Arden en el medio del canal, del estrecho. Y sobre eso giramos inmediatamente. Y ya pegado al agua practicamos un zigzagueo que hacíamos bastante violento a baja altura para evitar que los los controles de tiro nos, nos pudieran concentrar el tiro sobre nosotros. Lo que parece una eternidad antes tiene que ascender a 60 metros, 200 pies, nivelar el avión y empezar a hacer puntería, si quiere que la misión sea efectiva. Yo vi que se inundaba el mar de piques y uno sigue con... Con esa trayectoria ya no tiene otra alternativa. Yo vi el lanzamiento de... Teniente Rótolo, horquillando el blanco, dos bombas antes, dos bombas después, y sobre la, las columnas eh, de sus explosiones, de la explosión de sus bombas, eh, lancé yo las mías. Mientras lanzaba, eh, intentaba no perderlo de vista, porque eh, de hecho estábamos con eh, combustible muy marginal 
y él tenía eh, un equipo que yo no tenía a bordo, que era el BLF, que es un equipo de navegación y que le permitía una navegación precisa. Mi seguridad de hacer el camino más corto de regreso al aeropuerto era mantenerlo a él a la vista. A pesar de todo el fragor del ataque, alcancé a decirle, rompo por derecha y me voy, me voy por, por el morro del costado y al poco tiempo un silencio y, y, y poco a poco fueron apareciendo. Primero Lecour, después Silvester. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplido y por otro el sabor amargo de haber perdido... Bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este, ataque, en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque... es violento, es muy violento lo que se vive en la, en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Arden se une en las frías aguas del estrecho. Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a Puerto Argentino. Las batallas eran cada vez más encarnizadas. El ejército británico debía lidiar con las tropas argentinas apostadas en las islas. Los ataques certeros de la aviación y con el clima, que día a día se volvía más frío. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de cuatro Skyhawks A-4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A-4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra enderezar su A-4, aunque no pudo evitar la colisión contra el mástil de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. continuó su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A-4 Cunavales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude eh, recorrer bien pegado al terreno en, en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser al cordón muy, muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que eh, descender para poder ir hacia la altura de lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la, en el, en la Bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia, hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol despejado y el, el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que estaba, que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez, en vez de apuntarnos, tiraba también. Inmediatamente que entramos a la bahía, eh, empezaron a tirar y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos este, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba eh, más cerca de la entrada a la valla puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como blanco porque era un buque grande de tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este, sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones porque tiraban de todos lados y salieron dos disparos y se me trabaron los cañones. Así que me quedé con las bombas. ¿no? Veo que desde la proa del buque sale una especie de bengala que reconozco que era un misil, y un misil era un SICAT. 
que venía en forma así errática hacia mi avión. Eh, hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por, por el costado así de, de la cabina. Pero evidentemente este, el misil ese me había sacado en la corrida de puntería que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas y evidentemente mi salva fue larga. Habían borrado las matrículas de los buques, así que se veía un buque gris clarito sin poder identificar qué buque era. Cuando paso lanzo, eh, bueno, eran 2.000 libras de peso que largaban en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que subo y cuando miro adelante estaban tirando de todos lados. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros dos pilotos que escucho en la frecuencia, se los escuchaba contentos, porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema. Cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las 2.000 libras de, de bomba, revienta una cubierta en el aterrizaje y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta y, bueno, fue una eyección fallida. Este, termina falleciendo a raíz de la, la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros, eh, tenía la pista delante, eh, me dicen que aterrice del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterrice del lado derecho nuevamente, reafirman y bueno, cumplo esa orden de aterrizar sobre el lado derecho y en la carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba el pilón apoyado sobre la, la nariz, el tren principal de la nariz y sin la sin la cabina. Eh, no sabíamos nada de los tres primeros y, y su bizarreta que acaba de morir en el, en el aterrizaje. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a Puerto Argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, de, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza... Para nosotros eran los misiles eh, tierra-aire y, y los, las patrullas de Harrier. Eh, en la última oportunidad que tiramos sobre Monte Ken, el radar nos avisa de que estaban, se estaban acercando una, una patrulla de, de Harrier y nos fue dando las, las posiciones relativas. O sea, este, nos avisa que estaban a 25 millas. Nosotros iniciamos, tira, hacemos el tiro, realizamos la, la maniobra evasiva. A partir de allí ponemos... Le, le damos al avión la máxima este, velocidad posible, ¿no es cierto? Vemos que se, se acercan hasta 20 millas y luego empezamos a, a perder, digamos, a, a ganar distancia con respecto a, a, los, a los Harrier, con lo cual esa fue una, digamos, una amenaza concreta que no llegó a acercarse a la distancia de tiro. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. En el continente, los dos Super Etendard de la Armada Argentina preparaban los misiles AM-39 Exocet para un segundo ataque sobre la flota británica con un rumbo de acercamiento diferente para lograr una mayor efectividad. Los británicos tienen certeza que los aviones aparecerán desde tierra, pero los radares no pueden detectarlos. 
A las 15.20 horas surgen dos A4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Lynx y luego cae al agua. Los otros dos a cuatro se acercaban en rasante rápidamente hacia los buques. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho y como no teníamos radar obviamente, la, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. No teníamos otra alternativa, digamos. Y le digo a la izquierda están. Así como estaba mirando, le digo a la izquierda están al guía y saco la vista y lo miro para ver qué iba a hacer. Acuérdense que nosotros veníamos bien pegado al agua, arrasante. Veo al guía, lo miro. Y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha una sugerencia que le digo, a la izquierda están, pone viraje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda, dejando sin opción a Barrio Nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro del radar, que al estar en automático, inmediatamente lanza un misil sin dar. Escucho a la otra escuadrilla, Carballo, que dice el misil, el misil, el misil. Y Rinque, que venía atrás, le dice, no se preocupe, que va por otro lado. No, claro, no iba para ellos. Salía hacia la derecha para nuestros aviones, digamos, y para mi avión. El misil SIDART necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco. Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. Dije, bueno, ahora por tiempo no me va a alcanzar más, porque yo iba aproximadamente a 900, 950 kilómetros por hora y el misil iba ya a uno de, unos 6, unos 8 de match, hasta que girara y todo, aproximadamente volaba, calculan alrededor de un minuto, un minuto 10. No nos alcanzaba más, digamos. Yo lo veo al guía porque le iba formando un poquito más atrás, unos 50, 100 metros más atrás. Y veo perfecta las bombas cuando la lanza eh, y impactan a no más de un metro del agua. De inmediato se desata un incendio incontrolable. Corte de las comunicaciones, electricidad y pérdida completa del control de la nave. Cuando aterrizamos en Río Gallegos, eh, estaban columnas de, 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 de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas, saludándonos. Dijimos, yo pensaba, mirá que bien, estaban festejando el 25 de mayo, digo, contento que volvemos los cuatro aviones, espectacular, bárbaro. Y cuando vamos a la plataforma para estacionar, vemos que hasta el, que el jefe de escuadrón viene a recibirnos y algunos pilotos. Y yo no entendía nada, y yo como era el último avión, yo no me preocupé. Y cuando bajo, el jefe de escuadrón... Me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Yo se le digo, el avión está en servicio. Le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está, está bárbaro. No, pero ¿qué hizo? Y ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo, lo que se quedaba del chaleco salvadía. Le dice, ¿pero qué hizo, señor? No sé. Me despeiné en el vuelo. Le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea. No, ¿qué hizo? Acaba de hundir un buque en 20 minutos. 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada. Al mismo tiempo que los A4B de la Fuerza Aérea ponen rumbo al continente, un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina reabastece al este de las Islas Malvinas a dos Super Etendard de la aviación naval. Ellos ya están preparados para un nuevo ataque con misiles Exocet. A unos 60 kilómetros de la flota británica, los Super Etendard detectan varios ecos en sus radares. Eligen los más grandes y mientras toman altura de lanzamiento, los datos son transmitidos a sus misiles de manera automática. Una vez en vuelo, el misil es autónomo. 
ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua. Nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate. Los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos antimisil. Uno de los Exocet impacta en el buque e inmediatamente se desata un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en San Carlos. abandonado y se hunde unos días después. Si bien el daño infligido sobre la flota británica era considerable, cada vez la resistencia argentina estaba más doblegada en las islas. La guerra llegaba a su nivel más desesperante con las bajas temperaturas. Las tropas británicas se preparaban para avanzar por tierra. Sin embargo, los soldados argentinos apostados en las islas no cedían posiciones y los bombardeos aéreos azotaban a la flota británica. Las fuerzas argentinas, visiblemente cercadas en Darwin, resistían con el apoyo de la aviación. El 28 de mayo se proyectó atacar a las posiciones inglesas con los aviones IA-58 Pucará, que desde el 21 de mayo estaban asentados en Puerto Argentino. Conocíamos bastante la zona porque era en la zona misma donde nosotros habíamos operado antes, es decir, a los alrededores de lo que habíamos utilizado como campo de aterrizaje nuestro, era en la zona donde ya estaban los ingleses aproximándose hacia el pueblito donde estaba la base, digamos, lo que quedaba de la base. Yo alcanzo a ver algo que se mueve, levanto y hago una ráfaga de cohetes, siento una voz en la, en la, en la frecuencia de... El vuelo y, y venía un helicóptero, un Sikin, cruzando de mi, de, mi dere, eh, de mi derecha a izquierda. Y él, empecé a disparar a ojo, pero como la munición es trasante, me quedaba marcado por dónde iba la munición, entonces yo veía y, y, y movía el comando como para que barrerlo al helicóptero con la munición. mi numeral que venía acá a la izquierda mía este, de Lepiane me dice él ve el lanzamiento de un misil que me venía hacia mi avión y me pide dice por derecha tú por derecha decidimos salir en forma individual atravesando las islas eh, con regreso al continente por a San Julián los A-4B emprenden su regreso al continente volando rasante. Algunos de ellos con averías deben ascender para economizar combustible. Las situaciones individuales de los pilotos se vuelven complejas. Inicio mi avión y veo a mi derecha, abajo a mi derecha, una sombra de un avión, de un perfil de un avión. Es, uy, es un Harrier. Me, me, está, me viene siguiendo un Harrier. Entonces ahí empiezo a hacer maniobras evasivas de, de viraje de máxima performance, de mucha G, tanto para la izquierda como para la derecha, izquierda para la derecha. Y cada vez que nivelaba el avión, veía, estaba la sombra. Yo digo, pero este Cristo no se va. Le digo, ¿cómo hago para sacármelo de encima? Miraba por el espejo, miraba por el otro espejo, miraba para atrás, parecía una lechuza, daba la vuelta a la cabeza así, miraba por un lado, miraba por el otro y estaba la sombra ahí. Era mi avión, era la sombra de mi avión. Empecé como a, tra a tranquilizar mi buque. Yo mismo me hablaba, me decía, tranquilízate tú, porque así no puedes seguir, no, no, no puedes. Estaba muy, muy nervioso, estaba como que por el momento temblaba, no sé, una sensación muy rara de, la, de, de ese momento vivido ahí. El numeral 2 de la escuadrilla que nos seguía este, empezó a perder combustible, a notar que perdía combustible en forma muy grande, ese fue el alférez de Lepiane. Otro momento terrible de esa misión, cuando el piano me pregunta eh, si qué hacía. Imagínate el alférez, eh, me dice que vuelvo, voy al reabastecedor o me eyecto en la isla. Una, una decisión que yo por más jefe de, de escuadrilla que fuera en ese momento, yo no la podía tomar porque estoy, decidir sobre la vida de, de un camarada y de un amigo era muy difícil. Este, dije, piano... 
encomendate en Dios, pedile a Dios que te ayude y decidí vos, no me lo pida a mí, por favor, Así, decidí vos. Ya sabíamos que como estaba y con las transmisiones que recibíamos, no volvía al continente, entonces le pedimos al reabastecedor que lo fuera a buscar. Y él veía que a medida que se iba buscando a la coordenada donde nos canta, donde estaba el reabastecedor, él veía el, su indicador de combustible cada, bajar más, 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 me decía, tengo, tengo 500, tengo 300, tengo 200, y él decía, no llega a nada, no te busca nadie, no te rescata a nadie, en medio del Atlántico no te rescata a nadie. El comandante del Hércules, vicecomodoro Li 30, escuchando los pedidos de Deletian, decide ir hacia él aún sabiendo que puede ser derribado por misiles británicos. Ahí en ese momento el piano lo ve al Hércules, él estaba arriba del Hércules y hace el viraje y se le manda, se le tira al Hércules. Pensá que era un alfil, tenía muy pocas horas de vuelo. Y creo que había sido, había sido el tercer reabastecimiento de él. Ahí el reabastecedor se, se arrimó a las islas en un acto de arrojo terrible, ascendió, lo buscó, lo encontró, eh, eh, la reabastecieron con una pérdida de combustible muy importante en el plano, tenía un agujero que atravesaba el plano completo, o sea que todo lo que le daban parte iba al motor y el resto iba fuera del avión y este, regresamos todos sanos y salvo al continente. Todos llegamos, incluso del Epiano. Ese fue un factor importantísimo en el desarrollo de la guerra, el tema del reabastecimiento. Nosotros estábamos muy con con penetrados y muy, nos entendíamos muy bien con los pilotos, las tripulaciones de Hércules. Y fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra y en la cual le dio la posibilidad de éxito a muchas misiones de la fuerza fue que los ingleses nunca pudieron encontrar dónde hacíamos los reabastecimientos. Buscaron por, por todos lados, nunca encontraron un Hércules eh, haciendo reabastecimiento. Las misiones extremadamente peligrosas en las que se embarcaban los pilotos eran los últimos actos heroicos de una guerra que ya llegaba a su fin. El 14 de junio de 1982, las tropas británicas finalmente ingresan en Puerto Argentino y se firma la rendición argentina. El general Mario Benjamín Menéndez, jefe de las guarniciones argentinas en las islas, le informa a su par británico que solo puede responder por sus unidades en Malvinas. El general Moore insiste en la necesidad imprescindible de interrumpir las acciones y Menéndez le reitera su falta de control sobre la fuerza aérea y la aviación naval, pero le garantiza que no efectuará ningún pedido de misiones. Moore comenta sus experiencias en San Carlos y Monte Ken, donde noche a noche eran bombardeados por los Canberra y agrega que el día anterior había salvado su vida por un minuto al ser atacados por aviones A-4B. El conflicto deja a los británicos con su flota desmantelada y no es posible proseguir con las operaciones navales. En ese momento, si alguien le pone un valor en números, y un avión que no valía más de 50 mil dólares, y una fragata, un CL-42, valía 550 millones de dólares puesta en el puerto. O sea que si uno hace números, realmente... Eh, no resiste mucho análisis. Este, la guerra económica la ganó la Fuerza Aérea Argentina, este, desde ese punto de vista, ¿no? Y la Armada con sus A4, porque eran aviones viejos que nadie calculó que tenían la capacidad eh, de hacer el daño a una de las primeras flotas del mundo. Bueno, creo que hicimos bien los deberes. Hicimos, hicimos aquello para lo cual estábamos ahí estrado. Y creo que lo hicimos bien. Yo creo que esa es la demostración más grande del profesionalismo y de la cadena que hace que ese hombre, en definitiva el último eslabón, llegue y cumpla con su objetivo. Pero hay un montón de gente atrás y que todos han demostrado ampliamente su valía eh, y convencimiento por la fuerza y en definitiva por la nación. El escuadrón, a pesar de que tuvimos eh, muchas bajas, 
tuvo el espíritu y las ganas de seguir combatiendo y defender algo que era nuestro. Lo realmente importante es el vínculo que uno genera con el camarada que va a entrar en combate junto a uno, que va a arriesgar su vida con uno y, de, y que, del cual eh, va, va a depender de mí y yo voy a depender de él. La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadetes, éramos cadetes de defender eh, la bandera y la patria hasta perder la vida. 36 aviadores de la Fuerza Aérea Argentina y 4 de la Aviación Naval Argentina perecieron en operaciones de combate y accidentes. Primero y fundamental, el mejor recuerdo para aquellos que dieron todo, que es fundamentalmente la vida de aquellos que no volvieron, es el gran honor para mí de haber compartido con, haber conocido héroes vivos. Eso yo creo que es el mayor honor que he tenido, que me ha permitido la vida. El conflicto de Malvinas dejó un sabor amargo, pero marcó la impecable profesionalidad de los pilotos argentinos, quienes con tecnologías claramente inferiores y algunas que ni siquiera habían sido probadas, lograron dar batalla y sorprender al mundo con maniobras y estrategias de combate que jamás se habían utilizado. Si Argentina la recupera, será por la vía diplomática, con inteligencia, con trabajo, es como se lo explico a mis hijos. Malvinas, con toda la calma del mundo, significa la persistencia de la necesidad de recuperarlas. 